Szavasztok! Nem fogok sem baktérium törzseket, sem azokhoz köthető fertőzéseket megnevezni, sőt, még csak orvosok által használatos kifejezéseket sem fogok alkalmazni, azért, hogy a 3 évestől a 93 évesig mindenki megértse, amit mondani fogok. Tehát, én nem azt mondom, hogy minden esetben, de majdnem minden esetben a férfiaknál jelentkező átmeneti meddőség az oka annak, hogyha nem akar összejönni a gyerekprojekt. Természetesen itt most nem fogjuk számításba venni a nők szervi vagy lelki eredetű vetélését, itt most csak a férfiakról lesz szó. Nagyon sok esetben előfordul, hogy egy párnál, ha húzamosabb időn keresztül nem jön össze a gyerköc, akkor ezt a férfi egy az egybe lepasszolja, ráhárítja a nőre, őt küldözgeti dokitól dokig, akik persze nem találnak semmit, jön a pingvin effektus, így emelgetik a karjaikat, hogy ők nem értik, lelki okokkal a magyarázzák, meg ilyesmi. Szerencsétlen nő meg már pszichológushoz jár, mert önmagát okolja, holott valójában nincs is vele semmi gond. Ilyenkor, ahogy mondtam, a legtöbb esetben a férfiaknál van a gond. De valamiért nem akar a fószer együttműködni, mert szégyeli a pofáját, magyarázkodik, hárít, azzal magyarázza, hogy ő nem impotens, pedig való érzi, hogy nála van a gubanc, de ahogy mondtam, szégyeli magát, pedig nem kell, hanem inkább magyarázkodik, hogy nem impotens, valahova már csinál gyereket, meg ilyen hülyeségek. Hát, Ja, akkor most én elmondom, mi ez az átmeneti, vagyis simán gyógyítható férfi meddőség, amitől egyáltalán nem kell parázni, mert simán megszüntethető. Tehát ez bármikor bárki elkaphatja, és ha egyszer összejött, akkor ez ott marad örökre. Tehát teljesen mindegy, hogy hány gyereket csináltunk, ha egyszer megkaptuk ezt a nyavaját, ez örökre ott marad, nem múlik el magától, ugyanis ez mindig különböző okokból adódó gyulladás, vagy bakteriális fertőzés, ami kifejezetten a prostatát érinti. És ráadásul látszólag teljesen tünetmentes, és ez benne a szívás. Azért mondom, hogy tünetmentes, mert semmilyen tünetet nem okoz valóban. Az lenne a jó, ha okozna mondjuk ilyeneket, hogy fájdalommal járna, vagy vizelést kísérő égő érzéssel, mert akkor fogná magát a jó ember, elmenne a dokihoz, de ilyen tünetmentes, krónikus gyulladással nem fog. Inkább küldözgeti szegény asszonyt ide meg oda, ahelyett, hogy ő maga csináltatna mondjuk egy fogpanoráma röntgen, mert ez is egyébként meg tudja keseríteni ilyen téren az ember életét. Például ilyen rejtett fogdjökérgánygócal is totál le tudja nullázni a spermiumokat. Vagy pedig, ami a leggyakoribb, hogy ö, ö, Hát maga a prostatagyulladás, tehát elmenne az urológiára, kérne egy kémcsövet, vagy egy petricsészét, verne bele egy kis mintát, elvinné bevizsgáltatni, és megnéznék, hogy egyáltalán nem vaktöltényekkel lövöldözik-e az illető. És ez az, ami a leggyakrabban okozza a problémát valóban, a vaktöltények, amelyek azért vakulnak meg rendszeresen, mert vagy az van, hogy szűk gatyát hord az űrge, hozzányomja a heréket a testéhez, amelyek így testmelegek lesznek, nem pedig 35 fokosak. A herékről ugyanis tudni kell, hogy ezek csak 35, fokosan, 35 fokos hőmérsékleten tudnak ütőképes hadsereget gyártani, hogyha testmelegek, akkor már nem, ilyen 36 és fél fokon már majd, hogy nem életképtelen spermiumokat gyártanak. Hát ezért vannak testen kívül egyébként az acsiban, hogy ne nyomódjanak a testünkhöz. Hogy tartsák ezt a normál 35 fokos üzemi őmérsékletet. <kül> Na most, aki normális ruházatban jár, tehát ezeknek az igényeknek megfelelő ruházatban, azoknál viszont előfordulhat ilyen, hogy Később a prostatában vakulnak meg a spermiumjai, ott, ott lesz, ott onnantól mondhatja azt, hogy vaktöltényekkel lövöldözik, azért, mert gyulladt váladékkal kevernek, gyulladt ondó váladékkal. Ugyanis azt tudni kell, hogy az ondónak mindössze 2%-a a spermium, tehát egy literből olyan 2 cent, az összes többi csak hordozóanyag. Na most, ha ezt a hordozóanyagot gyulladt prostata termeli, akkor a spermiumok szépen lenullázzák magukat benne. Most ez milyen okoknál fogva történet meg, hogy így begyulladjon egy prostata. Tehát lehet olyan is például, hogy mondjuk fél évvel ezelőtt segrészegen másfél órát ült a hideg járdabetonon az illető, és alaposan felfázott. Vagy valamelyik korábbi kapcsolatában az egyik ilyen mély torok, orális aktus alkalmával pont torok gyulladása volt a csajnak. Vagy egy 15 évvel korábbi kapcsolatában többször is gumi nélkül támadta análisan a barátnőjét, és Emiatt szépen azóta is vakulnak meg folyamatosan a lőszerei. Ami a, a prostatájában, ami azért van, mert ugye folyamatos krónikus gyulladásban van a prostatája. Ami, mint mondtam, valóban jóformán tünetmentes, mert a húcsövén ugyan felkusztak a baktériumok, be is támadták rendesen a prostatát, de látványos tüneteket nem okoznak. Minden, ami ilyenkor tapasztalható, hogy csökken a libidó, de elég rendesen csökken. Tehát ez abban nyilvánul meg, 
hogy hetente kb. egyszer vagy egyszer sem mozdul rá a házura a szíve választottjára, és nem fog neki feltűnni, mert eszébe sem jut, hogy többször kéne mozdulni, hiszen pont azért nem jut eszébe, mert nem lesz eléggé kanos. Ha még az asszony szóvá teszi, akkor lezárják általában annyival, hogy hát öregszik, aztán kész ennyi. Pedig ez marhaság. A férfiaknál ugyanis a nemű működés, tehát a nemi működés az nem ciklikus jellegű, és nem egy bizonyos életkorig, ta, életkorig tart, mint a nőknél, hanem örökös. Itt halálig tart. És az intenzitása semmi máson nem múlik, csak azon, hogy egészséges-e a prostatája, vagy sem. Persze a tesztoszteron szint is számít, de hogyha már van egy ilyen krónikus gyulladás a prostatában, akkor már tök mindegy, hogy milyen a tesztoszteron szinted, nem leszel kanos. Na most ilyenkor, ami a teendő, az előbb már elmondtam, urológia, petricsésze, aztán egy kéthetes vagy egy egy hónapos célzott antibiotikum kúra, és újra olyan kanos leszel, mint amikor még szűz voltál és csak álmodoztál a női nemi szervekről. Ráadásul olyan hadsereggel fogsz rendelkezni, természetesen vaktöltények nélkül, amivel akár a száz éves háborút is megnyerhetnéd. Hát ilyen egyszerű ez az egész. És akkor most így a végére azért még finálénak elmondanám, hogy hogyan időzítsünk utódnemzés <coughs> céljából, hát ha esetleg van valaki, aki ezt nem tudná. Tehát, hát ha nevezhetjük ezt is hasznos infónak. Hát ilyenkor a legelső dolog, amit számításba kell venni, az a női menstruációs ciklus, ami 28 napos. Ebből a 28 napból a középső három nap a mérvadó, és ebből is a középső egy nap. A plusz alatta fölötte egy-egy nap, de a középső egy nap az a tuti, a, tehát a 14. nap. Hát ezt nagyon egyszerűen ki tudjuk számolni. A menstruáció első napjától számított 14. nap. Jó. Tehát amint ez megvan, megjött a menstruáció, tudjuk mikor lesz az a 14. nap, akkor jön a másik apró lépés, hogy előtte egy ötnapos önmegtartóztatás mindenképp, hát nem mindenképpen, de nagyon ajánlatos a férfi részéről, azért, hogy a spermiumok, tehát a katonák fel tudjanak töltődni, tehát fel tudjon szaporodni normális létszámra a hadsereg, ezután pedig a zondóholyakban, a dülmirigyben, glükóz és egyéb segédanyagok által fel tudjanak töltődni energiával, hogy majd a prostatából később azoknak a bizonyos izom összehúzódásoknak köszönhetően miután kilőnek, szépen fel tudja legalább egy katona kúszni a célterületig, tehát a petesejtig. Tehát akkor tudjuk már melyik nap kell, mennyi önmegtartóztatás kell előtte. És hát még egy apró részlet, hogy ilyenkor azért a leghatásosabb a missionárius póz, ha valaki nem tudná mi az, a hölgy hanyat, a férfi szemből fölötte, és így. Na most még egy részlet, ilyenkor a legjobb, hogyha összehangolják, hogyha nagyon összehangolt párról van szó, akkor, akkor nagyjából, hát szinte egyszerre történő orgazmus az az igazi. De ha ez nem jön össze, mert ennyire nincsen, nincsenek összehangolva, akkor az a legjobb, ha előbb a férfi durran el, aztán valamivel később a nő, mert ilyenkor a mély száj szó szerint felszülcsölgeti a, az anyagot. De ha olyan szerencsétlen az űrge, hogy a nő az valójában minden alkalommal úgy marad, és utólag szokta lerendezni saját magát titokban, akkor ilyenkor csináljuk azt, hogy a Férfi miután elment, a hölgy megfogja a térd alatt a lábait, felhúzza, és úgy marad mondjuk negyed órát, vagy amíg izom görcsöt nem kap, hogy legyen idejük a spermiumoknak szépen bekuszni a mészájon, hogy majd valamikor az az egy szem katona, aki tovább viszi az örökítő géneket, az neki tudjon támadni a petesejtnek. Na, azt hiszem ezzel akkor be is fejeztem. Ennyit, ennyi oktatóanyag elég ebből a témából. Szerintem érthető volt. Jó, köszönöm a figyelmet, szavaztok!